Добрый день, уважаемые зрители канала Булаточка. Добрый день, наши дорогие подписчики, дилеры и партнеры. Как мы и обещали, мы будем стараться каждый день делиться с вами интересными видеообзорами, рассказывать о новых моделях техники и, конечно же, вместе с вами смотреть новые серии телесериала «Доверие». И сегодня вот как раз такой случай – когда мы хотим познакомить наших зрителей с новой моделью техники в нашем ассортименте, это мотоблок Вейма. Модель мотоблока называется 1100F6DIF. Буква F обозначает, что этот мотоблок укомплектован 13-сильным бензиновым двигателем. 1100-6 это обозначает то, что у нас идет 6-ступенчатая коробка переменных передач. Ну и DIF. Это то, что мотоблок укомплектован вот такой ногой с разблокираторами. Ну, проще мы ее называем дифференциалом. Хотя многие сейчас мотоблокеры, э, люди, которые технически разбираются, будут рассказывать, что это не одно и то же. Я хочу к вам обратиться. Конечно, это не одно и то же. Дифференциал и нога с разблокираторами – это два принципиальных разных по техническим своим характеристикам устройства. Но функционально они выполняют приблизительно одну и ту же функцию, облегчают разворот мотоблока на маленьком участке земли. Я думаю, я вам дал вразумительный ответ. Ну а сегодня мы будем смотреть новую серию по услуге доверия для нашего подписчика. Подписчик у нас подписан как Виталий. Виталий территориально проживает в Полтавской области и нам очень приятно, что наши подписчики выбрали наш канал. И в данном случае, Виталий, мы знакомим вас вот с этим мотоблоком. Вашим желанием было то, чтобы мотоблок был укомплектован ногой с разблокираторами и вы хотели бензиновый себе двигатель. Соответственно, на рынке сейчас у нас появилась вот эта модель. Это модель новинка Вейма 2020. Это модель Меньший брат своего старшего брата мотоблока Вейма Делюкс. Есть у нас в линейке техники Вейма Делюкс такой же самый мотоблок, только он идет уже с дизайнерским КМ рулем. Он укомплектован полностью электрооборудованием, то есть есть возможность запускать его с электростартера и, соответственно, можно его комплектовать вот таким красивым капотом. Эта модель такая более бюджетная, но она очень тоже, надеемся, полюбится нашим покупателям, потому что в ней есть все. Есть мощный двигатель. Тип двигателя Вейма 188, мощность 13 лошадиных сил. Он уже идет, видите, агрессивно так выглядит. Все у нас всегда просили, чтобы наши мотоблоки были на 12 колесах. Поэтому те, кто ценит Вейму, обратите внимание и внизу напишите, на, э, пожалуйста, комментарий, как выглядит мотоблок Вейма на 12 колесе. По-моему, очень достойно. То есть идет в комплектации колесо 5 на 12, идут уже удлиненные полуоси, Здесь идет вал 32. Мотоблок этот укомплектован дифференциальной ногой. Идет шестиступенчатая коробка переменных передач. Что хочу сказать. В комплектации, в заводской, когда мотоблок идет с дифференциальной ногой, набор фрез идет отличительный от стандартных. Потому что здесь ножи идут немножко больше загнуты. Для того, чтобы вот это расстояние, которое остается, его больше перекрывало. Это тоже я хочу обратить внимание для тех, кто заказывает мотоблоки с диф ногой в заводской комплектации, эти ножи уже комплектуются. Если вы заказываете диф ногу отдельно, то эти ножи, они в стандар... и докупаете отдельно ножи, то там ножи не имеют вот этих удлиненных крайних ножей. Мы их заказали, они вскоре появятся, поэтому если кто имеет в этом потребность, обратитесь к нашим менеджерам в сервисный отдел, и мы обязательно примем заказ и потом вам, вас проинформируем. Ну, что еще? Хочу остановиться вот на этой коробке переменных передач. Это шестиступенчатая коробка переменных передач, которая имеет включаемый и отключаемый вал отбора мощности. Сейчас я на эту сторону перейду. Вот здесь показано это включение основных скоростей и повышенные пониженные. Задняя скорость или реверс включается на нейтрале. То есть выставили нолик, затем Выжали сцепление и выжали вот эту ручку. Затем отпускаете сцепление и вы двигаетесь назад. Мы сейчас это все покажем. 
На рулевую колонку у нас вынесено управление разблокираторов, то есть лево, право, можно потом разнести как хотите, в принципе, это уже на усмотрение владельца. Управление рулевой колонки позволяет регулировать кол рулевую колонку на 360 градусов и в зависимости от роста оператора. Как я сказал, вал отбора мощности включаемый, отключаемый. На вал отбора мощности можно устанавливать активную фрезу, можно навешивать помпу, картофеликопалку, любое активное навесное оборудование. Еще хочу, вот у меня сейчас есть возможность, и на, так как мотоблок стоит на 12 колесах, это, если сопоставить с грунтозацепами, это 560 колеса и... Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, вам будет интересно увидеть, вот насколько же э, удобно на шестиступенчатой коробке на первой пониженной скорости ехать на 12 колесах. Или, соответственно, на грунтозацепах диаметром 560. Потому что самая удобная скорость, диапазон скоростей, от 1 до 3 км в час. На шестиступенчатой коробке переменных передач, на с, э, оси редуктора идет 24 оборота в минуту. Соответственно, на восьмых или десятых колесах мы получаем где-то 1,9 км в час. А когда ставим 12 колеса, у нас уже получается 2,9 км в час. То есть мы влазим в диапазон удобный для того, чтобы управлять этим мотоблоком. Надеюсь, эта информация будет полезна для тех, кто все-таки будет выбирать мотоблоки на 12 колесах. Учтите, что в стандартной коробке Просто действительно вы будете за ним бегать. Если вы для фрезерования, вопросов нет. Если вы э, кататься с прицепом, вопросов нет. Но если вы хотите комфортно работать, то обращайте на это внимание. Инженеры компании Вейма это предусмотрели. И совместно с нами мы эту коробку уже обкатали. Она есть отдельно в продаже. У кого стандартные мотоблоки и кто устал бегать за мотоблоком, можете заказать себе такую коробку. Ну, а вернемся к нашему подписчику. Подписчик э, у нас также э, хочет узнать, что у него идет в комплектации. Так что, Виталий, смотрите. В заводской комплектации у вас идет фреза, у вас идет э, зип, у вас идет родная сцепка и сошник. Подарок вы получаете от нашей компании Булаточка. Вот такое сцепное устройство, которое адаптировано вот к этому узлу от нашего партнера, производителя компании Агромарк. Идут дополнительные крылья, идет леечка для того, чтобы вы могли заливать себе моторные масла и идут ножи. Хочу заметить, что Виталий заказывает себе мотоблок, заправленный маслами. То есть в двигатель мы влили масло и влили масло в редуктор. В двигатель вливается 10 В40, вот заливная горловинка, ну и, соответственно, хочу показать, вот здесь оно сливается. С той стороны есть то же самое. В, двигатель, в редуктор вливается масло 80 В90, вот здесь оно заливается, тоже все по щупу, по щупу и внизу оно сливается. Соответственно, расскажу немножко о двигателе, тут все просто, заливается чистый бензин, Фильтр воздушный имеет три степени очистки, идет с масляной ванной, выхлопная труба. Ну, в принципе, тут вы все это знаете. По управлению сейчас я вам тоже все расскажу, покажу. Запускается данный мотоблок с кикстартера. Имеется датчик защиты от, да, от них, от людей, которые не хотят следить за уровнем масла. Ну и... Соответственно, сейчас для нашего подписчика, да и для многих зрителей, будет интересно все-таки же посмотреть, как на первой пониженной, на 12 колесах э, ты управляешь мотоблоком. Ну и обязательно еще хочу обратить ваше внимание, следите за техникой безопасности. Э, вот слева это ручка, которая отвечает за глушилку. В случае, если вы, например, э, уронили мотоблок или упали, хоп, отстрелила, и он у вас за Глох. Первым делом, вот сейчас Саша будет делать, то есть мы сделали, э, зажали эту кнопку, затем подошли к двигателю, вот обращаю внимание, то есть это у нас закрыто, мы открываем краник и в обратную сторону открываем заслонку. Я в этот момент, подожди, Саша, пока не запускай, хочу немножко высказать свое мнение, почему мне больше, наверное, импонирует техника, которая идет с электростартером. Когда вы стоите вот здесь, я вот так вот даже подойду, сделав эту всю процедуру, проверив нейтральную скорость, вы запускаете и, соответственно, ну, знаете, как я говорю, вот ты, когда его держишь в руках и отсюда запускаешь, то у тебя всегда легче 
его и отключить. Когда ты все это происходит, э, если ты заказываешь мотоблок без электростартера, ты подходишь вот сюда, начинаешь его запускать и обязательно следите за нейтральный за тем чтобы мотоблок запускался в нейтральной скорости потому что если вы вот здесь его запустите его потом очень очень сложно поймать это уже проверено да он саша смеется поэтому техника безопасности прежде всего ну виталий смотрим ну и вот уважаемые зрители уважаемые подписчики мотоблокеры у вас есть возможность послушать как шепчет двигатель бейма мощностью 13 лошадей Мы на канале Булаточка. Если вам интересен наш канал, рекомендую подписаться, потому что только подписчики получают от нас бонусы. И, соответственно, они всегда для нас являются теми людьми, которых мы обслуживаем 365 дней в году, 24 часа, 7 дней в неделю. Вот смотрите, что такое первая пониженная на коробке 4 плюс 2 от завода Вейма. И, соответственно, вы можете видеть, как работает... Саша, ну на месте развернись. Как работает разблокиратор. У Виталия было желание иметь мотоблок с разблокиратором. Вот, Виталий, у вас есть возможность сейчас насладиться, как мы тестируем ваш мотоблок. Потому что услуга доверия – это как раз вот та эмоция, которая передается от нашего канала будущему владельцу техники. Мы, в свою очередь, проходим, проводим для мотоблоков предпродажную подготовку и ввод в эксплуатацию. Вот в данном случае вы видите, что это уже после сборки мотоблок проходит, тестирование и ввод в эксплуатацию. Конечно, если бы не карантин, у каждого из вас была бы возможность приехать и сделать самому тест-драйв. Но мы хотим обратиться к вам, уважаемые зрители. В период карантина убедительная просьба. Находитесь дома. Не выходите из дому без необходимости. То есть, потому что, если чем серьезнее мы отнесемся к условиям выполнения карантина, мы надеемся, что это все быстрее закончится. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Ну и, соответственно, если вы, конечно, чувствуете, что вы приболели, обращайтесь к семейному врачу. Ну а наш канал и наша компания, в свою очередь, Будет всем, кто пожелает заказать себе технику, помогать подготовиться к весенне-полевым работам. Как я сказал, весной это самый классный тренажер, который не даст возможности понизить ваш иммунитет. Конечно, все, кто имеют мотоблоки, они уже начинают весенние работы. Как ни странно, но карантин и кризис, он когда-то заканчивается. А придет осень, и нам всем с вами придется что-то э, из, э, образно говоря, из погреба попробовать достать. И вот те, у которых он, оно есть, те, наверное, будут на коне. Поэтому весна время для того, чтобы подготовить себе осенний и зимний задел. Ну, а так как вы уже все знаете и э, привыкли, наверное, уже к этому, мы всегда всех своих подписчиков от своего канала дарим подарки. Вот сегодня Виталий получает вот такой ящик, который, наверное, будет у него служить для того, чтобы хранить в нем инструмент по обслуживанию этой техники. И помимо кейса, конечно, наша компания от нашего канала дарит вот такую бонусную карту лояльности, клубности, которая даст вам возможность накапливать баллы, пользоваться ними. И, соответственно, вы все знаете, что булаточка всегда рядом с вами. И по всем вопросам к нам можно обращаться. Ломается техника? Обращайтесь. Есть вопросы? Обращайтесь. Будем стараться помогать на, и отвечать на все вопросы. Ну и наш канал стоит на социальной стороне проекта. Мы всем нашим подписчикам и заказчикам сейчас дарим вот такой антисептик. Пользуйтесь, мойте руки. Ну и, соответственно, я хочу сказать, будьте здоровы. До скорых встреч на канале Булаточка. Смотрим с вами новые серии по услуге доверия. И если я... Попрошу вас, обязательно понравилось вам видео, пролайкайте, напишите комментарий, потому что данный мотоблок очень на самом деле интересный. Это мотоблоки Вейма 2020, поэтому кто еще не успел выбрать или просто хочет получить консультацию, пожалуйста, пишите, звоните, 
До скорых встреч. Будьте здоровы.